les doy la bienvenida a otra sesión más de nuestro curso de mecánica y laboratorio el día de hoy hablaremos de fuerzas de fricción las fuerzas de fricción son cotidianas y en ocasiones causan un poco de dolor de cabeza pero son responsables de muchas de las aplicaciones que tenemos actualmente por ejemplo no sería posible que los carros andaran sin, que, sin las fuerzas de fricción Hemos visto varios problemas en que un cuerpo descansa o se desliza sobre una superficie que ejerce, sobre, que ejerce fuerza sobre el cuerpo. Siempre que dos cuerpos interactúan por contacto directo de sus superficies, o sea, se tocan, describimos la interacción en términos de fuerzas de contacto. La fuerza normal es un ejemplo de una fuerza de contacto. En esta sección veremos con detalle otra fuerza de contacto, la fuerza de fricción. Vamos a recordar que la fuerza normal es aquella fuerza que de contacto que aparece simplemente siempre que hay contacto entre el cuerpo y una superficie es decir no puede haber fuerza normal si no está en una eh, sobre una superficie en este caso tenemos por ejemplo un bloque y el piso si nosotros estamos lejos pues eh, no identificaremos a qué se debe la fuerza de, de fricción pero en cualquier caso no importa cuál si hacemos una vista ampliada, lo suficientemente ampliada, veremos siempre que todos los materiales pues, no son eh, perfectamente lisos. Tiene unas imperfecciones y a esto entonces le llamaremos como, como si ellos quisieran engancharse. Entonces a nivel microscópico, inclusive las superficies lisas son ásperas y tienden a engancharse. ¿Por qué? He aquí que la definición de fuerza normal nos va a ayudar un montón a, a entender la fuerza de fricción esta es la, fuerza, la definición matemática de la fuerza de fricción que dice que la fuerza de fricción cinética o sea cuando ya un cuerpo logra moverse es igual a mu k que es el coeficiente de fricción cinética como un coeficiente no tiene unidades por la fuerza normal entonces entre más normal entre más fuerza normal es decir, entre más contacto haya, más, eh, tienden a engancharse más y por eso habrá más, más fricción. Imagínense que la normal eh, empiece a aumentar, a aumentar, esto estarán más unidos y más enganchados. Entonces, cuando yo lo quiera mover horizontalmente, será más difícil y a eso es a lo que le llamamos o nos referimos como fuerza de fricción, en este caso cinética. Entonces, les mencionaba que mu sub k, la letra griega mu, sub índice k, es una constante llamada coeficiente de fricción cinética. Esta, este coeficiente de fricción eh, va a ser importante para todos nuestros ejercicios si eh, el cuerpo se encuentra eh, ya en movimiento. Cuanto más resbalosa sea una superficie, menor será este coeficiente. Es decir, entre, entre menos rugosidad o menos asperezas, eh, pues te, tendremos a, a, a llevar casi a cero este coeficiente que es lo que hicimos en nuestros ejercicios hasta este punto al ser un, consciente, al ser un cociente de dos magnitudes de fuerza es decir la fuerza de fricción sobre la normal me da este coeficiente llamado coeficiente de fricción cinética es un número puro sin unidades es una eh, a, algo a tener en cuenta para resolver nuestros ejercicios Vamos a explicar con más detalle. Tenemos el bloque y si el bloque no se le aplican fuerzas, eh, entonces decimos que la caja está en reposo y pues no hay fricción. Pero eh, sabemos que las fuerzas como están en contacto, entonces hay un peso y opuesto a él de contacto hay una fuerza normal. En este caso de la misma magnitud. Pero en nuestra situación B, miramos que empezamos a... a a jalar o a empujar nuestro objeto, en este caso una caja, hacia la derecha, aplicando una tensión con una cuerda, y e inmediatamente aparece una fuerza de fricción de la misma magnitud en sentido contrario. Entonces dice, fuerza aplicada débil, la caja todavía permanece en reposo. Este es un ejercicio típico de, por ejemplo, quisieran empujar una caja o jalarla, y ustedes empiezan a aplicar fuerza y no se mueve, no se mueve. En ese caso la fricción estática, acá la fricción, eh, como no se ha logrado mover, entonces es estática, o sea, no se ha logrado acelerar y es menor a mu sub s, o sea, el coeficiente 
de fricción estática por la fuerza normal pero si yo logro hacer que, que aplicando una fuerza eh, mayor a la anterior la caja está a punto de deslizarse o sea yo ya sé que con esa fuerza está ya casi yo ya sé que está el límite de moverse es porque he encontrado el valor exacto de la fuerza de fricción estática que es exactamente igual al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal una fuerza eh, pues ya eh, cuando ya, ya se consigue f k igual a k a, eh, a mu sub k por la normal es lo que le llamamos la fricción cinética porque aquí la caja ya se va a empezar a mover con rapidez constante entonces a este valor a estas relaciones vamos a decir que aparece un coeficiente de fricción estático que eh, la fuerza de fricción siempre va, menor, va a ser menor a la magnitud de la fuerza normal por ese coeficiente eso se le llama magnitud de la fuerza de fricción estática a modo de ejemplo vamos a re realizar el siguiente ejercicio dice en un ejemplo anterior suponga que usted intenta mover la caja tirando de una cuerda hacia arriba con un ángulo de 30 grados sobre la horizontal ¿Qué fuerza debe aplicar al tirar para mantener la caja en movimiento con velocidad constante? Suponga que el coeficiente de fricción es cinético, es de 0.40. Se recomienda en este punto mirar el ejemplo 5.13 para pues, estar al día y cuando se haya terminado de revisar, pues continuar con la explicación del ejemplo 5.15. La situación es la siguiente. Formando un ángulo de 30 grados, alguien está eh, tirando de una caja para pues, posiblemente moverla. Entonces voy a volver a leer, dice, ¿qué fuerza se debe aplicar para tirar, para mantener la caja en movimiento con velocidad constante? Lo primero es que vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, pero para ello sobre nuestro dibujo re realizaremos la representación gráfica. Para la representación gráfica, en este punto, este objeto que queremos mover va a tener unas fuerzas que las voy a dibujar a continuación, que son el peso, lo voy a dibujar, el peso que es un vector, y como está en contacto con una superficie aparece una fuerza llamada fuerza normal, que también la voy a dibujar. procurando que la magnitud de los dos sea la misma o casi la misma en el dibujo bien y de la de, de la situación pues entendemos que como hay una cuerda un cable o lo que sea vamos a ejercer una fuerza de tensión y hasta ahí teníamos nuestras fuerzas cuando consideramos que el movimiento no tenía eh, fuerza de fricción pero en este caso sí entonces eh, al moverse hacia la derecha eh, aparece una fuerza de eh, que se opone que lo va a llamar fuerza de fricción aquí la colocan como f f minúscula pero yo lo voy a llamar de una manera diferente así fuerza de rozamiento que se va a referir a la fuerza de fricción nos llevamos nuestra situación aquí y de aquí podemos determinar que haciendo el diagrama de cuerpo libre es decir considerando que la cuerda y todo el cuerpo que queremos mover se va a concentrar en un punto entonces todas las fuerzas van a coincidir en ese punto y aparece el diagrama de cuerpo libre una fuerza de rozamiento que yo la llamé diferente por ahora que por definición es el coeficiente por la fuerza normal eso nos dice, nos está indicando que tenemos que calcular la fuerza normal y descomponiendo las fuerzas eh, pues en Y la fuerza normal, el peso, no, hay, no había que descomponerlos pero sí la tensión como este ángulo es de 30 grados, este es el cateto adyacente entonces sería la magnitud del vector de la tensión por el coseno de 30 y en Y sería T por el seno de 30 
A continuación vamos a realizar la sumatoria de fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas. Empezaremos sumando las fuerzas en el eje Y. En donde según nuestro diagrama de cuerpo libre, hay dos fuerzas hacia arriba que las son, serán positivas. Entonces, la fuerza normal y la componente vertical de la tensión. Entonces, la fuerza normal más tensión por la componente vertical que hace que se multiplique por el seno de 30 y una fuerza hacia abajo que es el peso que son 500 newtons pero ahorita lo emplazaremos será igual a cero recordemos que la importancia de la normal hace que tengamos que calcularla entonces el peso pasa a sumar al otro lado y este pasa a restar al otro lado obteniendo este, este valor Entonces, es decir, este T no lo sabemos todavía ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X en el eje X que hemos elegido tenemos dos fuerzas que es la componente horizontal de la tensión y la fuerza de rozamiento eh, cinético con la definición ya gracias al coeficiente que nos han brindado en el ejercicio a la derecha tenemos T por el coseno de 30 grados y en sentido contrario tenemos uh, la fuerza de rozamiento que yo la llamo así fuerza de fricción y es igual a cero porque va a hacer que se mueva a velocidad constante entonces de aquí nosotros podemos calcular eh, pues recordar que la definición de fuerza de fricción según esto es esto por la fuerza normal y ahora tenemos un sistema de ecuaciones entonces vamos a reemplazar o sustituir la fuerza normal en esta ecuación. Es decir, esta ecuación es multiplicada por la normal, pero la normal nosotros la habíamos hallado de antes. Recordando que el peso de este objeto es de 500 newtons voy a colocar acá sin unidades y tenemos una ecuación con una incógnita recomendación tratar de encontrar esta tensión sin eh, avanzar en el video y luego comprobar si nos dio eh, lo mismo para esto voy a romper este paréntesis eh, en primera medida para empezar a despejar T Entonces, hacemos una multiplicación y para ello vamos a multiplicar 0,40 por 500 obteniendo un valor de 200 negativo por ley de signos y este menos por este menos nos ofrece un positivo, una suma 0.40 veces T por el seno de 30 las cosas de esta manera nos dice que dejemos acá lo que tiene la variable a despejar que es la tensión y pasemos este 200 que está restando a sumar entonces lo haremos y aquí queda el 200 sacamos factor común acá de la tensión para que pueda despejarse entonces T es factor común el, bueno, lo, lo haré abajo para que se entienda se puede hacer en menos pasos acá lo estamos detallando entonces T es factor común del coseno de 30 más 0.40 por el seno de 30 grados y esto que está multiplicando pasaría a dividir y así despejaríamos la tensión y hallaríamos la magnitud de este vector de fuerza con el que se está ejerciendo en el ejercicio haciendo los cálculos correctamente tenemos un valor de 187.6 newtons aproximadamente Recordar tener tu calculadora en grados y no colocar los grados sino simplemente el número para llegar a la misma respuesta. De esta manera estaríamos listos para empezar a hacer ejercicios, ejercitarnos. Eh, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.